alrededor, andaban plantando, no sé qué va a pasar. No más porque va a venir usted. ¿Sí? Tenemos el mismo derecho que las personas ricas también para que nos atiendan. Tenemos el mismo derecho. No es la realidad. Y yo creo que no tiene el valor civil ninguna persona debería decírselo. Y yo no vengo de acarreo. Vine a venir a exigirle como ciudadano que cumpla con su labor. Porque los patrones somos nosotros, el pueblo. Y tienen que cumplirnos. Ahorita venían, ay, venga, se va, pola, hagan acá. No, que vengan las personas y le digan lo que se necesita aquí en la comunidad. Son 16 años. Y yo les puedo preguntar a sus funcionarios, ¿quién conoce el trabajo de esta asociación? Nadie. Y no venimos aquí por cámaras, ni por fotos, ni por nada. Por la exigencia, porque yo sabía que ningún ciudadano iba a venir a decirle esto. No se atreven. Entonces le pido de la manera más atenta que no sea por parte de, de partidos políticos ni nada, ni porque viene ahorita a las elecciones, que realmente atiendan a la ciudadanía, que realmente lo atiendan. Yo no conozco a ninguno de sus funcionarios, a ninguno los conozco, ¿saben por qué? Porque no hacen trabajo de campo. Hasta ahorita, por medio de las elecciones, porque vienen, están atendiendo a la colonia. Eso lo siento como ciudadano yo, ¿eh? Eso lo siento yo como ciudadano y lo digo. No lo demás. Es, ese es mi sentir. ¿Sí? Y representamos una gran cantidad de, de, de personas, ¿eh? Yo no quise eso, eh, convocar a las personas que están en la asociación porque no, no tiene caso. Por eso mismo tienen un presidente. Y ese presidente tiene que venir a pedirle cuentas al gobierno. ¿Y aquí estamos. Esperemos que no sea político nada de esto. Ahorita lo de la caseta, no tenían en la llave. No sé si le dijeron a usted que mandaron a trabajar un cerrajero y pobrecito tuvo que agarrar un taxi porque no lo regresaron. Ahí está, no tenía ni la llave de la caseta. ¿Ya terminó? Sí, muchas gracias.